A következő fél óra főleg a szexualitásról fog szólni. Bemutatjuk a magyar fétis BDSM szubkultúrát. Nagyon köszönjük azoknak, akik arccal vállalták magukat, hogy ez a film elkészülhessen, ami nem véletlenül felnőtteknek szól. Talán konzervatívabb szexuális életű embernek is jelen van a hálószobában, akár egy fenekelés, akár egy kis rózsaszimplisos bilincs, ilyesmi az, az jelen volt az életemben. De nem kerestem kifejezetten ilyen jellegű társaságot, programokat itt Magyarországon. 30 éves koromban történt az, hogy, hogy vége lett a második komoly kapcsolatomnak is, és akkor egy kicsit ilyen szexuálisabb felfedező útra tudtam indulni, és így rám omlott, hogy úristen, itt Magyarországon és Budapesten ilyen programok vannak, és emberek találkoznak, és, és játszanak, és kötözik egymást, és korbácsolják egymást, és, és jól érzik egymást is magukat. A nem szokványos szexuális viselkedés végigkíséri az emberiség történetét. A 19. századtól fetisztának hívják azokat, akiket a szokásostól eltérő dolgok izgatnak szexuálisan. Régebben gyakran használták a szadizmus mazohizmus kifejezéseket, de ma már a BDSM betű szó a legelterjedtebb, ami nem csak a fájdalom megélésének és okozásának örömét fedi le, hanem a kötözést és a dominancia játékokat is. Az ilyen tevékenységek ma már hivatalosan sem számítanak betegesnek. Ráadásul egyre nagyobb az itthoni fétis BDSM közösség is. Nekem már 7 éves koromból van olyan emléke, hogy átjöttek a szomszéd gyerekek, és én azt kértem tőlük, hogy kínozzanak meg ennyi, ennyi derengés, mintha, mintha még az lett volna, hogy ők így értetlenül álltak a dolog előtt. És erdőkoromban olvastam egy felvilágosító füzetet, amiben az szerepelt, hogy persze nyugodtan fedezd fel a saját szexualitásodat, fantáziáj, képzelegje, hogy ez jól esik, csak semmiképpen se képzelj el semmit sem, ami erőszak. Szakos. És ott ültem, szerintem 14 évesen, és azt éreztem, hogy itt nagyon nagy gázok vannak, mert hogy én csak erőszakos dolgokról fantáziáltam. Nálam ez úgy indult, hogy barátnőimmel azt játszottuk még gyerekkorunkban, hogy megkötöztük egymást, és ki kellett szabadulni, és mindig azt szerettem jobban, meg azt élveztem jobban, amikor én voltam megkötözve, és nem tudtam kiszabadulni. Az első dolog, amit pornóban kerestem, az, az kicsit ilyen specifikusabb pornó volt. Tehát, hogy nem arra kerestem, hogy orál, vagy gangbang, vagy bármi ilyesmi, hanem, hanem inkább az ilyen szadomazó, alá fölé rendelt viszony kihegyezése. Egy olyan elemre emlékszem, ami már kezdettől fogva megvolt, és tulajdonképpen összeköthető a mai szexualitásommal elég jól. Általában megkérdeztem a, a partnereimet, hogy bejönne nekik az ágyban a durva beszéd. És aki azt mondta, hogy bejön, azzal elég könnyen eljutottunk mindenféle szerepjátékokhoz. Pár évvel ezelőtt volt egy barátom, aki második harmadik találkozás után egy orvosi táskával beállított hozzám, kinyitotta, és mindenféle kínzóeszköz volt benne. Hagytam, hogy kipróbálja rajtam, és mivel még velem ilyen nem történt, ezért figyeltem magamat. És bizony azt vettem észre, hogy izgatnak ezek a dolgok. Alapvetően az egész életemet magam menedzselem, úgyhogy a természet kiegyenlít, tehát a szexualitásban szeretném megadni magam. Én egy szubmisszív típus vagyok, tehát akkor az egy nagyon jó kis találkozás volt ezzel a fiatal emberrel, mert ő egy domináns személy, úgyhogy szexrapszolgája lettem, használt, mindenféle játékot űztünk, és úgy voltam vele, ha addig csinálom, ameddig nekem is jó. Na hát eddig jó. 20 évesen léptem be a BDSM közösségbe, elkezdtem randizni egy sráccal, aki elmesélte, hogy vannak ilyen vágyai, ez egyébként egy szubmisszív srác volt, és nekem abszolút felcsillant a szemem, hogy Úristen lehet nőként dominánsnak lenni egy kapcsolatban. Tehát amikor én bekerültem a BDSM közösségbe, akkor arra jöttem rá, hogy sokkal kevesebb domináns nő van, mint szubmisszív férfi. És ez egy borzasztóan jó hír volt nekem. Tehát én azt hittem addig, hogy ezeket a dolgokat el kell folytanom magamban, félretennem, 
esetleg megtalálni magamban valami sztereotipikusabb nőiességet, és akkor majd úgy lehetnek párkapcsolataim. Ehhez képest kiderült az, hogy itt demográfiai előnyben vagyok. Sokkal több szubmiszi férfi van, mint domináns nő. Innentől kezdve nagyon-nagyon egyszerű lesz partner találnom. Ő egy lovaglópálca, dekatlanos, tehát ez bárhol igazából beszerezhető. Ő pedig egyébként egy régebbi táskámnak a válpántja. Ezzel is lehet ütni, vagy folytogatni, vagy bármiféle módon használni, mintha egy lenne. Ő egy korbács. Ő még egy korbács. Ő egy cuki kis paskoló. Azért mondom, hogy cuki kis paskoló, mert igazából fájdalmat csak nagyon-nagyon keveset lehet vele okozni, viszont szép nyomot tud hagyni, meg kicsi ható távolságú, tehát könnyebben lehet vele célozni. És azt hiszem, ezek a kicsit hétköznapi dolgok, amiket itt tartok. A többi az már már erősebb idegzetvegnek van. Két szolgálati közlemény, az egyik, hogy mindjárt kezdődik a szolgáló lány című BDS-em előadás. Egy meglepetés lesz, de ugye fontos, hogy szoktuk a közönséget figyelmeztetni, ha valami olyan van. Most is valami olyan van, pár tű elő fog kerülni ráadásul a nemi szerv környékén, úgyhogy akit ez zavar, mint például engem, ezt például tudjátok, az nyugodtan menjen ki, vagy annál a résznél. Jó, nem ciki, én is ki fogok menni. Jó, úgyhogy ezt nem kell szégyelni, nem kell, hogy rossz lét legyen ebből. Na, így is van, ki lehet menni nyugodtan, akit zavar, akit nem, az maradjon. Jó, és a másik, hogy picivel az előadás után fogunk húzni tombolát, jó szórakozás, és mindenki mérje föl, hogy hogy áll a tűzhöz. Azt mondd meg nekem, hogy mi ebben a jó. Olyan nagy általános választ azért nehéz neked adnom, mert ha valaki szeret kötözni, akkor nem pont ugyanazt fogja szeretni, mint valaki, aki fetisiszta, nem pont az fog neki tetszeni, mint egy, mint egy szadistának. Viszont ha mégis meg kellene fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy mindenki megélheti azt, ami nagyon-nagyon mélyen önmaga. Tehát, hogy ezek tabusított vágyak, általában elfolytott vágyak, és az, hogy az illető esetleg a partnerével ezeket megélheti és felfedezheti, attól valahogy teljesebbnek és egészebbnek fogja érezni magát. Ha valaki szereti, hogyha őt megverik, akkor az simán lehet azért, mert az illetőt ezt szexuálisan izgatja. Valahogy maga a fájdalom élmény egy ilyen élvezetté alakul át, ami férfiaknál mondjuk produkál egy erekciót. Számomra ez abszolút hozza azt a gyönyör érzést, amit sokan lehet, hogy meg se éltek igazából a saját szexualitásuk során. És én sem azt mondom, hogy ez a lényeg, hogy valakinek orgazmusa legyen, de a BDSM és a, az ilyen játékok, ami akár fizikai, akár szellemi síkon zajlik, az meg tudja dobni nekem azt, és hozzáadja azt a pluszt, ami egy teljes kielégülést tud hozni. De az is előfordulhat, hogy az illetőnél ez egyáltalán nem a szexuális izgalomról szól, hanem okoz neki egy érzelmi katarzist, vagy feloldódást, az, hogy őt megverik. Ugyanez egyébként szadistáknál is megjelenik, tehát különösebb szexuális izgalmat nem okoz nekik a tevékenységük, de mondjuk érzelmileg éreznek egy megkönnyebbülést, egy hatalomérzést, vagy akár valami eufóriát, ami a hatalomérzéshez kapcsolódik. De van olyan is, aki szadista, és abszolút szexuális izgalomba jön attól, hogy fájdalmat okoz Valakinek. Tehát, hogy ott is megvan ez a kettőség. Átlagos gyerekkorom volt. Az biztos, hogy nincs egy trauma, amire rá lehetne mutatni a gyerekkoromban, hogy na attól lettek BDSM vágyaim. De hogy akkor egyenes kapcsolat van a traumák és a később kialakuló BDSM között egy csomó esetben? Nem. Nem, ez egy nagyon általánosan elterjedt tévképzet. Egyébként tök jó oka van annak, hogy ez egy általánosan elterjedt tévképzet, mert Freud is ezt mondta. Gyakran gondolják az emberek, hogy valamilyen mentális problémával összekapcsolódik a BDSM, vannak erről a kutatások, és nem sikerült igazolni azt a felvetést, hogy bármilyen mentális probléma lenne a háttérben. Felmerül a kérdés, hogy mikor mondhatjuk azt bármilyen szexuális viselkedésre, hogy az, hogy az betegség, vagy káros, vagy valamilyen 
mentális probléma, abban az esetben probléma, hogyha az jelentős szenvedést okoz a személynek, vagy a környezetének, vagy, vagy gondot okoz az emberi kapcsolataiban, munkájában, bármelyik fontos életterületében, akkor pedig elfogadható, hogyha ez nincsen, és mindenkinek a beleegyezésével történik, tehát hogy kölcsönös beleegyezéssel történik a, a feleknek. Rá van írva a dobozra, hogy lakcucok. Nem, a szegecses csukát elő akartam szegecses venni. Szegecses csukát. Most tényleg ezt is. Szeretem a szegecses dolgokat. Imádom a tűsarkú cipőket. Ezt meg így felakasztva szoktam tárolni. A lakkot, a latexet is. Ezeket a fényes anyagokat, így az érintését, ahogy testemhez ér, ezek ilyen nagyon izgalmas dolgok. Akartam valamit a nyakamra, és dominaként, dominánsként nem tehetek nyakörvet a nyakamra, mert az, hát az hogy néz ki, ugye csak a szubok hordanak nyakörvet. Én gyerekkorom óta varrok, meg művészkedek, úgyhogy csináltam egy ilyen, ilyen nyakfűzőt. Most így nem fogom tudni felrakni így hirtelen, de hogy ez valahogy így néz meg ki, majd egy fotót küldök, mert hogy van erről a kép. És aztán, amivel ruhával ezt fel akartam venni, ahhoz a ruhához nem, nem illett, egyszerűen kénytelen voltam egy ruhát is varni. Ami így, így nagyon vicces elhangzik, csak én nem tudok úgy elmenni egy buliba, hogy nem passzol össze a cuccom, mert én érzem rosszul magam. Te fel is iszta vagy? E, e, szerintem ez látszik, hogy egyértelműen igen. Ebben a szcénában is két különböző hát, tábort kell megkülönböztetni. Vannak, akik inkább a fetisista részét fogják meg ennek, a latex, lak, minden, ami, ami látványos, ami nem szokványos. De vannak külön olyan BDSM klubok, ahol a, a dress code, a látványelemek annyira nem fontosak, hanem inkább az, hogy ki mit és kivel mit csinál inkább a játék része. Nem úgy vagyok szadista, hogy megyek az utcán, és azt mondom, hogy fú, most abba az emberbe, de beleszúrnék egy tűt, vagy hogy fú, de elverném, hanem, hanem csak akkor érzem azt, hogy ezt szeretném valakivel megtenni, hogyha tudom, hogy ezt ő is szeretné. Ez választja el elég erősen azt, hogy mi a, mi a beteg és mi a nem beteg, hogyha valaki erre úgy vágyik, hogy nem kap beleegyezést. És ugye kitől nem kaphatunk beleegyezést, attól, aki bizonyos életkor alatt van, attól, aki drogos, alkohol, befolyás alatt van, ö, aki nem ember és nem tud beszélni, attól se tudunk beleegyezést kapni. Tehát, hogy nagyon-nagyon élesen elválasztható, hogy mi az a BDSM, ami egy egészséges módon művelhető, és mi az, ami már nem BDSM, hanem tényleg orvosi ö, figyelmet igénylő állapot. Azt gondolom, hogy a legtöbb embernek vannak nem szokványos szexuális vágyai, és az egy nagy különbség, hogy ha valaki a BDSM széna része, akkor találkozik az elfogadással, találkozik azzal, hogy be lehet vallani ezeket a vágyakat, és jól meg lehet élni. Vagy egy fétis partira lejön, körülnéz, és látja, hogy az emberek mennyire nyíltan felvállalják azt, hogy ők milyenek. Ezt a klubot vettük most, ahol Ministry of Freedom néven évvégén szeretnénk megnyitni Budapest első fétis klubját. A bútorokat részben a Freedom Fetish partira vásároltuk, részben pedig barátainktól kaptuk ajándékba. Például ezt a kalodát, ezt a januári bulin hagyta ránk a tulajdonosa. Ez egy térdeplő alkalmatosság, ami sok mindenre használható, ahol úgymond a kidomborodó fenék van középpontban. Van, aki fenekelésre, van, aki bármilyen egyéb más játékra. Ez egy bondizságy, ahol láthatóan különböző kötözési pontokkal van kiegészítve. Én leggyakrabban olyan, olyan partnerekkel találkozom, akik azt szeretnék, hogy valamilyen módon lenyomják őket. Akár fizikailag, akár lelkileg ő képtelen az ellenállásra. Nem érzed a problémának, hogy egy gyengébbet, egy nőt bántasz? A 
dominancia az nagyon távol áll a bántalmazástól. A dominancia az arról szól, hogy, hogy olyat teszünk a másikkal, amiben megegyeztünk, hogy ő is szeretné. Ezt úgy kell felfogni, mint a gyerekeknél a játszótere, csak ez a felnőttek játszótere. A bántás, amit látnak, az úgy történik, hogy megbeszélik, hogy most akkor egy kicsit megpofozhatlak. Úgy persze, hogy ne. De akkor kezd el kicsit gyengédebben, és akkor fokozatosan mondjuk erősítek, és akkor majd szólsz, hogy meddig jó neked. Az első dolog, amit szoktam mondani, hogy ez a játékról szól nekem. És most, hogy ez éppen a szexualitásban történik, az az, az életünknek egy tök fontos része. Én nem szeretem a fájdalmat, nekem az nem ad semmi plusz, én az erőt szeretem például érezni, de a szerepjáték például egy olyan része a védésemnek, amit nagyon szeretek, és amiben így én is meg tudom élni ezeket a, a szerepváltásokat, a fölé alárendeltséget például. A másik lehet, hogy imádja a partnerét, és úgy játsza el vele azt, hogy ő megalázza és lenézi és semmi beveszi, hogy közben valójában a tenyerén hordozza és istennőként tekint rá de nyilván ezeket a dolgokat mindig helyre teszi a végén az aftercare, ami egy szükséges része a BDSM játékoknak. Főleg, hogyha olyan játékról van szó, ami nem csak fizikális, hanem verbálisan is annyira a saját értékén alul kezeli a játék során az ember a másikat, ott különösen nagy szükség van, hogy a játék végén ez egyértelművé váljon, hogy ez csak játék volt, és valóságban értékes embernek tartjuk a másikat, szeretjük a másikat, és bármit megteszünk érte. Bevallom teredelmesen, először vagyunk úgy ott eseményen, hogy a kutya jelmez rajta van, és én imádom azt, hogy ő ebben hogy érzi magát, remélem nagyon jól. Teljesen jól érzem magam benne. Én rájöttem, hogy eddig is szép szeme volt, de az, hogy most igazándiból az arcából csak a szemét látom, az, az még fölnagyítja ezt a történetet. Üm, és, és erősen gondolkodom, hogy kutya jelmez ide vagy oda, Azért ezen a széken is szeretném majd őt egy kicsit megszekálni még ma, ha már csinálta ezt a széket, akkor megszekáljam rajta. Végülis a kutyám is felmászik a kanapéra, ő is felmászhat egy kicsit a székre. Ugye? Én nagyon nem szeretem, ha fogdosnak, ha hozzámérnek. Elmegyek egy morizonzba, vagy valahova, akkor is tapiznak, ha nem akarom. <gül> És ezekben a közösségekben nagyon szigorú szabályok vannak, amire oda is figyelnek. Lemehetsz teljesen pucéran is egy ilyen rendezvényre, de nem érhetnek hozzád. Ha akarnak, akkor megkérdezik, hogy figyelj, lehet-e, hogy hozzád érek, és megsimogatlak itt vagy itt. És akkor te mondhatod azt, hogy bocs, de nem és azt így tudomásul veszik. Aki meg nem veszi tudomásul, azt meg kirakják egy ilyen helyről, és annyira szűk ez a kör, hogy soha többet nem mehet egy ilyen rendezvényre. A szénában számos olyan esemény van, amit hétköznapi öltözékben is lehet látogatni. Én azonban a nemzetközi fétispartik mintáját követve azt gondolom, hogy a szigorú dress code az a minőségnek egy fontos biztosítéka. A dress code egyrészt arról is szól, hogy mindenki szabadon kiélhesse a fétiseit, de valójában ennek a dress code a legnagyobb jelentősége az abban van, hogy egy védett teret biztosít, azáltal, hogy csak olyanok léphetnek be a parti területére, akik a külsejükkel garantálják azt, hogy a külső társadalom konvencióit kívül hagyták, és így módon nem fognak másokat sem megítélni a külsejük miatt. Önmagában az, hogy ki milyen öltözékben jelenik meg, már az egészen fantasztikus élmény tud lenni sokaknak, hogy jé, hát létezik ekkora szabadság is a világban. A domináns nőről az él az emberek agyában, hogy az a profi domina. Biztos vagyok benne, hogy ezen nagyon sok domináns nő keresztül megy. Látja a popkultúrában, hogy aki domináns nő, az bőrszerkóban férfiakat ver hosszú ostorokkal, és hogy egyébként meg szexmunkás. És azt mondja, hogy jól van aki, akkor kipróbálom ezt. És akkor így van az, hogy mit tudom én a 20-as évei elején az illető kipróbálja azt, hogy milyen szexmunkásnak lenni, mert egyébként mondjuk szereti megverni a férfiakat, meg a pénz is tetszik neki, tehát miért is ne. 
Az esetek nagy többségében viszont arra jön rá, hogy a BDSM-hez kell neki egy intimitás. Tehát hogy az embernek lehet több közeli BDSM kapcsolata is, de ez mégsem egy szabadon osztogatható dolog, amit bárkire rá lehet húzni, vagy bárkivel meg lehet élni. A BDSM játék azért nagyon intim dolog, mert az ember legbelsőbb érzéseihez férünk hozzá általa. Olyan szinten kinyílunk egymásnak, olyan dolgokat mutatunk meg egymásnak, amit azért nem mindenkinek mutatnánk meg. Egy szub például lehet, hogy felvállalja már mások előtt is, hogy ő szub, de azért nem szeretné feltétlenül, hogy a barátai, máshonnan ismert emberek, családtagok lássák is őt abba az alárendelt helyzetben. Amit ő olyankor megmutat, az egy olyan mély dolog, olyan belső érzelmek, feszültségek jönnek felszére, ami a, a legmélyebb intimitáshoz tartozik. Az emberek többségének a fejében van egy forgatókönyv arról, hogy mit jelent a szex. De igazából ez egy nagyon szubjektív dolog, összeadódik valahogy a neveltetésünkből, a szépirodalomból, a pornóból, és hogyha bárkinek eszébe jut bármi olyan, ami ebben nincsen benne, vagy kihagyna valamit, beletenne valamit, valamilyen módon ezen, ezen módosítana, akkor az sokszor komoly szorongással jár, hogy azt vállalja a partner előtt, más előtt. Eleinte megpróbáltam ezt megtartani magamnak, meg fantáziálni, és akkor nem volt ugye így probléma. Akkor így online térbe próbáltam ugye ismerkedni, és a többi, és gyakorlatilag tényleg mondható, hogy 95 99 százalék ezt így, még arra is, hogy megcsókolnám a csizmádat, ami szerintem egy viszonylag ártatlan dolog, attól is perverz állat, stb. Frusztráció volt a feszültség a leginkább, amit éreztem. Mennyire szoktál beszélni erről másoknak? Most mégis egy dokumentumfilmben fog szerepelni. A legtöbb barátomat, meg ismerősömet nem fogja meglepetésként élni a dolog. Tehát elég sok mindenkivel elég könnyen meg tudom ezt osztani. Nyilván figyelek arra, hogy az illetőnek mi a komfortos. Um, tehát volt egy kutatótársam, akivel együtt dolgoztam, és aki nagyon mélyen hívű katolikus, egy ilyen nagyon szép, tiszta lélek. Vele például megbeszéltük, hogyha mondjuk egy 1 10 es kellene a 10 az, hogy mindent elmesélek neki, amit a hétvégén csináltam, akkor ő ennek mondjuk a felét szeretné hallani, csak az ötös számig menjünk el. És akkor nyilván az ő komfort szintjét is tiszteletben tartom. Én ebből nem csinálok titkot. Ez az életem része, és én, én szét tudom választani így a, a munkámtól, hogy <gül> így hétköznap én egy teljesen <gül> normális ember vagyok. Hétvégén meg simán lemegyek egy ilyen klubba, ilyen dominának öltözve. Sokáig én sem voltam ebben túlnyitott, és csak nagyon intim légkörben már bizonyos idő után, amikor a partneremmel oda jutottunk, akkor mertem erről beszélni. De az utóbbi években rájöttem arra, hogy ez egy hülyeség. Az ember miért tagadja meg önmagát, és elég nyíltan elkezdtem felvállalni azt, amilyen vagyok. Erről akkor nehéz beszélni, hogyha az embernek van egy felépített egzisztenciája, esetleg egy ilyen magas presztízsű állása, orvos, tanár, ügyvéd, és ezután derül ki, hogy ő BDSM partikra jár. És azért nagyon kevés olyan hivatást tudok neked mondani ma Magyarországon, ahol az embernek a szakmai hitelességét ne ásná alá az, hogy ez kiderül róla. Gyertek, csipik! Gyere, gyere! Tessék! Nem az a fontos, hogy én, hanem az, hogy legyenek-e mögött arcok, akikkel keresztül lesz meg tudod ismerni, hogy, hogy ez, hogy ez teljesen hétköznapi emberek, és nem feltétlenül mondom, ilyen milliárdos, vagy beteg állat, vagy mit tudom, hogy mi arra filmekből, ugye ezt ez sugalják a filmek, hogy vagy milliárdos, vagy beteg állat, vagy milliárdos, beteg állat. Hiába van 
egy azért egyre növekvő számú tömeg, akik ezt jónak és pozitívnak élik meg. Nagyon sok helyen maga a szexualitás is tabunak számít, nem hogy az, hogyha már valaki az átlagtól eltérő dolgokat csinál. A szexualitásnak a megélése és az elfogadható módja az nagyon nagy utat jár be így a történelem folyamán, és ha csak az elmúlt néhány száz évet nézzük, azért onnan indultunk, hogy mondjuk csak a gyereknemzés miatt elfogadható a szex, és csak az a pozíció elfogadható, ami ehhez a legjobb, és mondjuk élvezni is bűn, vagy tilos, vagy betegség, attól függ, melyik korban vagyunk, és ez nem volt olyan régen. Most meg egy olyan világban élünk, ahol, ahol még mindig részben tabu a szex, tabu beszélni róla nagyon sok szempontból, másrészt meg ömlik ránk a pornó, és bármi hozzáférhető, és azért sokszor az emberek ennek a keresztüzében vannak, ez egy ilyen nagyon diszonás pillanata így ennek a fejlődésnek. Hogyha valaki rátalál arra, hogy létezik olyan, hogy BDSM, akkor sokszor azt érzik az emberek, hogy megérkeznek valahova, hogy nem valami nagyon különcök, vagy valami baj van velük, hanem igen, vannak más emberek is a világban. Vélhetőleg ezért is jött létre ez a betűszó, meg ezért jönnek létre ilyen közösségek, mert jól esik azt látni, hogy nem csak ő az, aki valami hétköznapitól eltérőre vágyik, hanem többen, vagy lehet, hogy nagyon sokan, lehet, hogy sokkal többen, mint hogy azt ő, ő gondolta. Amikor az első buliban lent voltam, akkor egész végig bennem volt egy ilyen alapérzés, hogy, hogy hazaértem. Iszonyatosan boldog voltam. Persze láttam olyan dolgokat, amit hétköznap az utcán sétálva nem lát az ember, de az, hogy mindenki elfogadó volt, és, és befogadó, és kedves, és a szó furcsa értelmében normális, ez, ez nagyon-nagyon meghatározta nekem azt az estét. Igazából nem is az a lényeg, hogy itt mi történik, hanem az, amit látok az emberek arcán. Az örömöt, a jó kedvet, a felszabadultságot. Nekem mindegyik, ki mit csinál, hogyha az neki közös konszenzus alapján történik. Nincs jogom itt élkezni, én csak örülök neki, hogyha boldog embereket látok magam körül. Sőt, meggyőződésem, hogy a szexuális, rengeteg szexuális elfolytás van az emberekben, és ez az a platform ahol nincs ítélkezés, és bárki megélheti, és az este végén elégedett arcok távoznak. Nehéz szerintem eldönteni valakiről, hogy ha ő azt mondja, hogy ő csak a normális szexet szereti, hogy akkor mit is ért alatta, mert azért vannak, akiknek elég sok belefér abba, amit ők úgy normálisnak hívnak. A példa, amit uh, szoktak hozni, hogy van négy pár, és a, a Mondja? Nem, 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 ez nem vicc. Van négy pár, és az egyik mondjuk uh, szereti elfenekelni a feleségét, a másik hotelbe mennek, és azt játszák, hogy ott találkoztak először, a, a harmadik, nem tudom, nyilvános helyre feszi fel a szexi fehér neműt, uh, a negyedik már nem tudom, mit csinál. De az a lényeg, hogy ezek mindannyian azt mondják munkról, hogy ők a normálisak, és a másik három az perverz dög. Van egy rövidebb verziója, ami azt jelenti, hogy a perverzió az, ami nekem már nem szexi.